Sa kabila ng kontrobersiya, tuloy pa rin daw ang paggamit sa bagong tourism slogan na Love the Philippines, ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco. Saksi si Sandra Aguinaldo. Love the Philippines. Ito ang ilang ulit na sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa kanyang unang public engagement matapos sumiklab ang kontrobersya kaugnay sa paggamit ng stock footage na kinunan sa abroad para sa tourism campaign na Love the Philippines. Sa 2022 Philippine Satellite Accounts and Tourism Statistics Dissemination Forum, ibinida ni Frasco ang dumaraming turista sa bansa at kontribusyon ng turismo sa ekonomiya. Nanawagan din siya ng pagkakaisa sa pagsusulong ng tourism industry. Each and every one of us in the entire populace of the nation has a stake in the success of the tourism industry. And therefore, it would serve all of us to unite and come together and show our deep love of country by continuing to champion Philippine tourism. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Love the Philippines! Nang tanungin ng media kung patuloy na gagamitin ang slogan na Love the Philippines. I think that was okay. Can you tell us I how you are? in the Philippines. Pero kung sa Senate Committee on Tourism Chair, Senadora Nancy Binay ang tatanungin, hindi na dapat ipilit ang Love the Philippines slogan. Mag-move o daraw at ibalik ang fun na tinatubutukoy sa dating slogan na It's More Fun in the Philippines. Sabi pa ni Binay, hindi na maisasalba ang love slogan at sana tanggapin na ito ng DOT. Punto niya, nabalita na sa buong mundo ang nangyari at napagtawanan na, na umano ang slogan. Sabi naman ni Senador Sani Angara, sa kabila ng kontrobersya, marami raw nagawa si Frasco para sa turismo. Mabilis din daw umaksyo ng kalihim at tiniyak na walang public fund na masasayang. Ang Love the Philippines Tourism Campaign ay nagkakahalaga ng 49 million pesos pero sabi ng DOT, wala pa silang naibabayad sa advertising agency na DDB Philippines. Kinan sila na rin nila ang kontrata nila sa DDB. Naging kontrobersyal din ang pagpopost ng DOT sa Facebook account nito ng interview kay Pastor Apollo Kibuloy na nagpahayag na suporta para sa tourism slogan. Nagpasalamat ang DOT kay Kibuloy para daw sa pagsuporta nito sa turismo sa bansa. Si Kibuloy ay naharap sa sex trafficking charges sa Amerika. Paliwanag naman ng DOT, ibinabalik lang nila ang pagmamahal sa mga nagpadala nito sa kanila. Kaugnay pa rin kay Kibuloy, na ban naman sa TikTok ang account ng pastor. Kinumpirma ng TikTok na ban na nga si Kibuloy sa TikTok alinsunod sa kanilang community guidelines. Ayon sa Twitter account na Duterte Watchdog, sumulat ito sa social media platform matapos alisin ng YouTube ang YouTube channel ni Kibuloy. Sumulat din daw siya sa iba pang social media platforms. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag si Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga igaw, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.